Dear students, good morning to all. I am Suresh, PG student in Commerce. I hope you are safe at home. Now I am going to tell you about the career option after the completing the higher secondary course. What are the course the students can choose after the schooling? Here we have a slides which are in the form of question answers model. Now let us see one by one. Career opportunities for commerce students. Plus two irke adithe yenna padi kela. Unga manasukulla nareyya yenna gal drukko. Amma plus two padichu mudistame. Meer konde namma yenna course theru seyila. Apni intra orre ungal kulo or yenna drukko. Ada pati solla kudiya oru pagidi na idhe. B com B B A madri ana patta padi pigal thavira. Commerce students where yenna padi kela. நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு பிகாம் பிபிஏ மாதிரியான படிப்பினை தொடர விருப்பம் இல்லை எனில் நேரடியாக சிஏ ஐசிடபிள்யூஏ ஏசிஎஸ் போன்ற தொழில் அறிஞர் கல்வி கற்கலாம் சிஏனா சார்ட்டட் அக்கௌண்டர் ஐசிடபிள்யூஏ இன்ஸ்டியூட் காஸ் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு பிகாம் பிபிஏ மாதிரியான பட்டப்படிப்பை தொடர விருப்பம் இல்லையெனில் நேரடியாக சிஏ ஐசிடபிள்யூஏ ஏசிஎஸ் இப்போ சிஏனா சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் ஐசிடபிள்யூனா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அல்லது கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு துறையில் நீங்கள் தேர்வு செய்து தொழிற்கல்வி படிப்பை படிக்கலாம் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் படித்த மாணவர்கள் டாக்டர் இன்ஜினியர் பயோ கெமிஸ்ட்ரி போன்ற அறிவியல் சார்ந்த படிப்புகளை தொடர முடியாது ஏன்னா இது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம கோர்ஸ்ன்றது ஆர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது அது சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இது ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் அப்போ நம்ம அவங்கள மாதிரி என்ன பண்ண முடியாது ஒரு மருத்துவராகவோ அல்லது ஒரு பொறியாளராகவோ அல்லது ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரியான துறைகளை அவங்க தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அறிவியல் சார்ந்த படிப்புகளை தொடர முடியாது எனினும் ப்ளஸ் டூ வீல் மேக்ஸ் தட் இஸ் ஜென்ரல் மேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பாடமாக படித்திருந்தால் பிஎஸ்சி மேக்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கலாம் பிசிஏ பேச்சுலர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் போன்ற பட்டப்படிப்பினை தொடரலாம் அல்லது வேறு ஏதேனும் துறை சார்ந்தவராக மாற வேண்டும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கோர்ஸுக்கு மாறணும்னு நினச்சிங்கன்னா சட்டம் பயிலாம் லா படிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது சட்டம் பயில ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமும் வெவ்வேறு நடைமுறைகளை வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கு அப்புறம் டைரெக்டாக நம்ம போய் லா காலேஜில் இன்டிகிரேட்டட் கோர்ஸ் பிஎல் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டிகிரேட்டட் கோர்ஸ் அந்த மாதிரியான துறையில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிஎல் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒன்றே த்ரீ இயர்ஸ் தான் டே டிகிரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிஎல் படிக்கலாம் அதுக்கும் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பிகாம் பிபிஏ அல்லாத துறையை சார்ந்தாமல் வரலாறு பொது நிர்வாகம் போன்ற படிப்பினை தொடர்வது சிறந்தது இப்போ எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பொது நிர்வாகம் என்று சொல்லக்கூடிய பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போன்ற படைப்புகளை தொடர்வது நமக்கு சிறப்பானது சட்டம் மட்டுமின்றி இந்திய அரசு அலுவலர்கள் பணியில் மேன்மையானக கருதப்படும் ரொம்ப உயர்வானதாக கருதப்படக்கூடிய ஐஏஎஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இந்திய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் போன்ற கல்வி பயிலாம் இதற்கும் கணக்கு பதிவியல் வணிகவியல் வரலாறு புள்ளியியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பொது நிர்வாகம் முதலியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை முதன்மை பாடமாக கொண்டு அதாவது மெயின் ஸ்ட்ரீம் இது வந்து உங்களுக்கு முதன்மை பாடமாக அது இருக்கணும் அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான கனவுகள் இருக்கும் அப்போ முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒவ்வொருவரையும் கனவு காணுங்கள் குழந்தைகள்கிட்ட தானே சொல்கிறாரு ஆமாம் மாணவர்களே நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன கனவு காணுகிறீர்களோ நாளை அதுவாக நீங்கள் மாறலாம் அப்போ திரு அப்துல் கலாமின் அறிவுரை ஆக உங்கள் நண்பர்கள் மட்டுமல்ல நீங்களும் கனவு காணலாம் சயின்ஸ் குரூப் படித்த மாணவர்கள் டாக்டர் இன்ஜினியர் என்று கனவு கண்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நான் ஒரு ஆடிட்டர் காஸ்ட் ஆட்டோ கண்டாக மாறுவேன் கம்பெனி செக்ரட்டரியாக மாறுவேன் அப்படின்ற கனவு காணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இணையான சொல்லப்போனால் அவர்களுக்கு மேலான இந்த சொசைட்டியில் உங்களுக்கு நல்ல சமூக அந்தஸ்தும் நல்ல வருமானம் இன்கம் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய துறை தான் இது 
இந்த துறையில் மேற்படிவுக்காகும் செலவும் மிகவும் குறைவு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இன்ஜினியருக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம கோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹையர் ஸ்டடிக்கு பார்த்தீங்களா கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு செலவு என்னாகும் மிகவும் குறைவு மற்ற துறைகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லட்சங்களில் நம்ம செலவு செய்ய வேணும் ஆனால் நம்மளுடைய படிப்புக்கு அவ்வளோ செலவுகள் ஆகாது டாக்டர் இன்ஜினியர் போன்ற படிப்புகளுக்கு ஆகும் செலவு லட்சங்களில் செலவு செய்ய பணம் இருந்தாலும் கல்லூரிகளில் சேரும் வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கே குறிப்பாக ஒருவர் டாக்டர் இன்ஜினியராக விரும்பினால் எந்த கல்லூரியில் எந்த ஊரில் சேரணும் அப்படிலாம் அவன் சூஸ் பண்ணணும் அந்த மார்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு காலேஜஸ் கிடைக்கும் அப்போ இன்னும் அதிகமாக அவங்களுக்கு என்னாகும் செலவு அதிகமாகும் இவ்வளோ சிரமம் இல்லாமல் பண செலவு நேர செலவு இல்லாமல் ஒரு சில ஆயிரங்களில் செலவு செய்தாலே போதும் ஒருவர் ஆடிட்டராகவோ அல்லது கம்பெனி செக்ரட்டரி நிரும செயலாளர் ஆகவோ வர முடியும் மற்ற துறைகளில் பண செலவு ஒரு புறம் இறக்க நேர செலவே மீட்ட முடியாத செலவாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்லிக்கலாம் டைம் இஸ் கோல்டு அப்போ நேர செலவு அங்கே அதிகம் ஒருவர் சிஏ ஐசிடபிஏ ஏசிஎஸ் போன்ற பட்டங்களை நல்ல கவனத்துடன் படித்தால் குறைந்தது அதாவது நீங்கள் நல்ல முயற்சி செய்து நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மூன்றே வடயங்களில் அந்த இலக்கை வந்து நீங்கள் எட்டி விடலாம் முழு நேர படிப்பாக அல்லாமல் வேலைக்கு சென்று தன் கல்விக்காகும் செலவை தானே அவர்கள்லாம் பண்ணலாம் தேடிக்கொண்டு படிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இதில் ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அடுத்ததாக என்னுடைய பெற்றோர் என்னை படிக்க வைக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு மேலே படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் உண்மையிலேயே மேற்படிப்பு படிக்க உங்களுக்கு ஆர்வமும் அந்த தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் பெற்றோரின் இயலாமையை கண்டு மனம் தளராமல் நீங்கள் வாழ்வில் முன்னேற முடியும் ப்ளஸ் டூவில் நல்ல மதிப்பெண் எடுத்திருந்தால் குறிப்பாக கணக்கு பதிவியல் வணிகவியல் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் அண்டு எக்கனாமிக்ஸ் அதில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரீ சீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லூரி வரைக்குமே உங்களுக்கு படிப்புகளுக்காகக்கூடிய செலவை வந்து அரசாங்கமே ஏற்றுக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இலவசமாக பஸ்ஸுக்கு போயிட்டு வரதுக்கு ஃப்ரீ பஸ் பாஸு லேப்டாப்பு சைக்கிள் இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்போ நம்ம வந்து நல்ல மதிப்பெண் எடுத்துருந்தால் நிச்சயமாக அந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் நமக்கு இடம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த கோர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெற்றிகரமாக முடிக்கலாம் பெற்றோரின் இயலாமையை கண்டு மனம் தளராமல் நீங்களும் வாழ்வில் வெற்றியடையலாம் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் கல்லூரி அதிலும் ஒரு நாளில் ஆறு முதல் ஏழு மணி நேரம் வரையில் நாம் கல்லூரியில் கழித்தாலும் ஒரு நாளில் ஐந்து மணி நேரம் பகுதி நேர வேலை பார்த்து தன் கல்வி செலவுக்கு மட்டுமில்லாமல் குடும்பத்திற்கும் சேர்த்து வருமானம் ஈட்டலாம் குறைந்தபட்சம் மூவாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே ஏன் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம துறையில் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்த கேள்வி ப்ளஸ் டூவில் காமர்ஸ் குரூப் படித்தேன் இப்போ எம்சிஏ மாதிரியான டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் படிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் சில பேருக்கு இருக்கும் அதற்கு என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் முடியும் ப்ளஸ் டூவில் காமர்ஸ் குரூப் படித்திருந்தால் கணிதம் மற்றும் கணிப்பொறி அறிவியல் ஒரு பாடம் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கிறப்ப ஆறு சப்ஜெக்டில் நமக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் சயின்ஸ் இருந்திருக்கும் மேக்ஸ் அது மேக்ஸ் இருந்திருக்கும் இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருந்திருக்கா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் காலேஜில் பிஎஸ்சி ஆர் பிசிஏ மாதிரியான இளங்கலை படிப்பினை தொடரலாம் பிஎஸ்சி பிசிஏ பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு மேற்படிப்பு அதே துறையில் மேற்படிப்பு பட்ட மேற்படிப்பு எம்சிஏ மாதிரியான தொழில்நுட்ப கல்வி என்பது எளிதில் அடையக்கூடிய இலக்கு அது மட்டுமின்றி பிகாம் பிபிஏ படித்திருந்தாலும் ஒரு பாடமாக புள்ளியியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேக்ஸ் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் போன்ற பாடங்களை படித்து தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் எம்சிஏ மாதிரியான மேற்படிப்பை நிச்சயமாக படிக்க முடியும் அடுத்ததாக என்ன கேள்வி நான் ப்ளஸ் டூவில் தமிழ் மீடியம் படித்தேன் ஹையர் ஸ்டடீஸில் படிக்க இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அவசியம்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு சரியாக கோர்வையாக ஆங்கிலத்தில் பேச வராது அப்போ அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கும் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு வருத்தப்படுவதை விட சிந்திப்பதே மேலானது ஆங்கிலம் கோர்வையாக பேச வேண்டும் என்பது கட்டாயம் இல்லை பிறர் பேசுவதை புரிந்து கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கு புரியும் வகையில் பேசினாலே போதுமானது மேற்படிப்பில் வரும் பா பாடங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் தமிழில் புத்தகங்கள் கிடைக்கின்றன 
அவற்றை படித்து புரிந்து கொண்டு ஆங்கிலத்தில் தேர்விழலாம் மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலும் பட்டப்படிப்பினை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளிலும் தொடரலாம் அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸை இங்கிலீஷ்லேயும் நமக்கு வச்சுருக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் வச்சுருக்காங்க தமிழ் மீடியத்தில் வச்சுருக்காங்க அப்போ நம்ம கீழ்மட்டத்திலேருந்து ஒன்றாவது முதல் பட்ட மேற்படிப்பு வரை நம்ம தமிழ்லே படிக்கலாம் அப்போ மொழி என்பது இங்கே ஒரு தடை கிடையாது ஆங்கிலம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நமக்கு அவசியம் கிடையாது ஆங்கிலத்தை நம்ம புரிந்து கொண்டால் போதும் ஆங்கில மொழி அந்நிய மொழியாக இருந்தாலும் அந்த மொழியை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு மட்டும் போதுமான பயிற்சி எடுத்தாலே போதும் நமக்கு அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை தேவையில்லை இவ்வாறு வசதிகள் இருந்தாலும் தன்னால் முடியும் என்கிற தன்னம்பிக்கை இருந்தால் பாருங்க தன்னம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நமக்கு இருந்தா ஆங்கில வழியில் மேற்படிப்பினை தொடர்வதே சிறந்தது பிளஸ் டூ வரை ஆங்கில வள கல்வி கற்றவர்கள் அல்லது தமிழ் வழி கல்வி கற்றவர்கள் என்ற பாகுபாடும் இல்லாமல் மேற்படிப்பினை தொடரலாம் இதை நினைத்து வருந்தாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் மேற்படிப்பினை தொடருங்கள் பிளஸ் டூ வரை தமிழ் வழி கல்வி கற்றிருந்தாலும் ஆங்கிலம் ஒரு தாள் இருந்திருக்கும் அந்த பாடத்தினை நன்கு புரிந்து கொண்டு படித்திருந்தால் போதுமானது நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் அதை மட்டும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அந்த சப்ஜெக்டில் பாஸ் பண்ணிடலாம் யார் சொன்னது ஆங்கிலம் என்பது அறிவு சம்பந்தப்பட்டது என்று ஆங்கிலம் என்பது ஒரு மொழி எப்படி தமிழ் தெரிந்த உங்களுக்கு தெலுங்கு மொழியோ அல்லது மலையாள மொழியோ அப்படிதான் ஆங்கில மொழியும் ஆக மேற்படிப்புக்கு ஆங்கில மொழி அவசியம்தான் ஆனால் கோர்வையாக பேசினால்தான் மேற்படிப்பை தொடர முடியும் என்பது இல்லை அதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்திக்கணும் அடுத்ததாக என்ன கேள்வி பிளஸ் டூ எக்ஸாம் முடிந்ததும் விடுமுறையில் என்ன செய்யலாம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ பாருங்கள் நமக்கு நிறைய லீவு நாள் கிடச்சிருச்சு இதை நம்ம கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இவ்வளோ நாள் நமக்கு விடுமுறை இருந்தது இந்த விடுமுறையில் நம்ம பயனுள்ளதாக கழித்தமா அப்படின்றப்ப நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்போ என்ன மாதிரியான முடிவுகளை நம்ம எடுத்திருந்தா சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உபயோகமாக ஏதாவது செய்யலாம் என்ற உங்களை எண்ணம் பாராட்டதுக்குரியது இதற்கு விடையளிக்க வேண்டுமானால் உங்களை மூன்றாக பிரித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரையுமே நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த த்ரீ கேட்டகரிஸ்குள்ளே நம்ம எந்த கேட்டகரிஸ்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம நம்ம தெளிவுபடுத்திக்கணும் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் டூவில் நல்ல மதிப்பெண் அதாவது நான் ஒரு எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே எடுப்பேன் அப்படின்னு இருந்தால் அதே சமயம் உயர்கல்விக்கான இந்த சிஏஏசிஎஸ் ஐசிடபிள்யூஏ முதற்கான விளங்கும் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் நிறைய கோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் கோயம்புத்தூர் சென்னை போன்ற இடங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம அதில் சேர்ந்துக்கிட்டு அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் ஆரம்ப நிலையிலே கற்றுக்கிட்டோம் அந்த லீவை நம்ம பரிசு எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த கேப் ரிசல்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காமல் இதற்கு உண்டான துறையில் நம்ம போய் சேர்ந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் இருக்கமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அடுத்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் அறுபது முதல் எண்பது சதவீத மதிப்பேன் எடுப்பேன் என்ற நம்பிக்கையுடன் அதே சமயம் ப்ளஸ் டூவிற்கு பிறகு பிகாம் பிபிஏ போன்ற படிப்பினை தொடரலாம் என்ற நிலையில் இருப்பவர் இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க எனக்கு ஒரு அறுபதுலேருந்து எண்பது சதவீத மதிப்பெண் தான் வரும் இது வந்து அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நல்ல காலேஜில் போய் ஒரு பிகாமோ ஒரு பிசிஏவோ அந்த மாதிரி கோர்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற சில மாணவர்கள் இருக்கலாம் மூன்றாவது நிலையை பார்த்தோம்னா ப்ளஸ் டூவில் குறைந்த மதிப்பெண் அல்லது தேர்ச்சி அடைவது கடினம் நான் பாஸ் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இப்படியாவது பாஸ் பண்ணிட்டேனா போதும் அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய அந்த க நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உயர்கல்வி என்பதில் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவராகவே இருப்பார் அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது ஆக உங்களை ஏதாவது ஒரு பிரிவின் கீழ் வைத்து கொண்டு பின்வரும் அறிவிரின்படி நீங்கள் ப்ளஸ் டூ விடுமுறையை கழிக்கலாம் நீங்கள் முதல் நிலையில் இருந்தால் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கு தேர்வுக்கு தயாராகுங்கள் அதாவது மார்ச் மாதத்தில் நமக்கு எக்ஸாம் முடியும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ளன ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கு டெஸ்ட் ஆக பொழுதுபோக்கு என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லாமல் படிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இந்த வகையான ஃபவுண்டேஷன் பயிற்சியில் வரும் பாடங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ என்பது ஒரு அடிப்படை என்பதால் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ தேர்வு முடித்தவுடன் கால இடைவெளி இல்லாமல் டைம் கொடுக்குற அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு பத்து நாள் கழிச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் உடனடியாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் தேர்வுக்கு தயாராகுவது சிறந்தது நல்ல ஒரு எந்த இடத்துல நல்லா சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு அதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் அது அதுக்கு அதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கே டைம் அதிகம் எடுத்துக்கூடாது நம்ம அதுக்குள்ளேயே முன்னாடிய
ப்ளஸ் டூ முடித்த பட்டப்படிப்பு அதன் பிறகு வேலைக்கு செல்லுதல் என்ற நிலையில் இருந்தால் இந்த விடுமுறையில் நீங்கள் பட்டம் பெற்ற பிறகு எந்த துறையில் வேலைக்கு செல்ல விரும்புகிறீர்களோ அந்த வேலை சம்பந்தமான அடிப்படை கல்வி கற்பது அவசியம் நான் ஒரு கம்பெனிக்கு போக போகிறேன் அக்கௌண்டண்ட்டாக எழுத போகிறேன் இங்கே ஒரு கணக்கராக இருக்க போகிறேன் அப்படி முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த துறைக்கு என்ன தேவையோ வெறும் முன்னாடி மாதிரி நம்ம கையில் கணக்குகள்லாம் எழுதுறது அந்த காலகட்டம் இப்போல்லாம் நவீன கணிப்பொறி சார்ந்து வந்துருச்சு அப்போ நம்ம டேலி அந்த மாதிரியான கோர்ஸ் என்ன பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணி அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த கோர்ஸை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கணிப்பொறி அலுவலகங்களுக்கு சென்று அந்த கோர்ஸை நம்ம பயிலும் டேலி செய்முறை அறிவும் நடைமுறையில் உள்ள டேக்ஸ் சம்பந்தமான அறிவும் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டின்னு வந்துருச்சு இன்னைக்கு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இப்போ அந்த டேக்ஸ் சம்மந்தமான அந்த அடிப்படை அறிவுகள் இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறப்ப நம்ம ஈஸியாக மற்றவங்களிலிருந்து நம்ம டிஃபர் இருக்கணும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அடுத்தவங்களை காட்டிலும் அந்த வேலை வாய்ப்பு நமக்கு சாதகமாகும் ப்ளஸ் டூ முடித்து விட்டு விடுமுறையில் இருக்கும் நீங்கள் உங்களின் பொன்னான நேரத்தை வீணடிக்காமல் பல கம்ப்யூட்டர் நிறுவனங்கள் நடத்தும் பயிற்சியில் சேர முடியும் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நிறைய கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸ் இருக்குது அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ஸில் இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் அவங்க சொல்லித்தராங்க அதில் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் அந்த கம்ப்யூட்டர் அறிவு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை பிகாம் பிபிஏ படித்து விட்டு அக்கௌண்டன்ட் வேலை தேடும்போது அனுபவம் இல்லாதர் என்ற முத்திரையுடன் குறைந்த சம்பளம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் மற்றிலிருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகணும்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் க கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சுருக்கணும் டைப்பிங் தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக இருந்தால் தான் மற்றவங்களும் நம்ம வேறுபட்டிருக்கோம் நம்மளுக்கு சம்பளமும் என்னாகும் கூடுதலாக கிடைக்கும் நீங்கள் மூன்றாம் நிலையில் உள்ளவராக இருந்தால் வருத்தப்பட்டு கொண்டு காலத்தை கழிக்காமல் நல்லதொரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டிய தருணம் முக்கியமான தருணம் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்தால் மேம்பாட்டு தேர்வு எழுதலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலாம் மார்க் கம்மியாக போயிடுச்சு ஃபீல் பண்ண வேணாம் அல்லது தோல்வி அடைஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு அரியர் எக்ஸாம் வைப்பாங்க ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் தேர்வு எழுதலாம் என்பது ஒரு புறம் இருக்க இந்த விடுமுறையில் தன்னுடைய வேலைக்கு தேவைப்படும் அடிப்படை பயிற்சி பெறுவது அவசியம் அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் தன்னால் குறைந்த சம்பளமே கொடுக்க முடியும் அதற்கேற்றபோல் ப்ளஸ் டூ போன்ற தகுதியுடைய போதும் என்ற எண்ணம் கொண்ட சிறு குறு நிறுவனங்களில் மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ஆனால் அங்கே பணிபுரியும் ஒரு சில தகுதிகள் தேவைப்படும் அதே போல் பங்கு சந்தை தரகர் அலுவலர்கள் இன்றைக்கி ஷேர் புரோக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி சிறிய அளவில் செயல்படும் தட்டச்சு பழகிய மற்றும் பங்கு சந்தையில் மேலோட்டமாக அறிவுடன் வருபவர்களுக்கு தாங்களாகவே பயிற்சி அளித்து அவர்களை என்சிஎஃப்எம் அதாவது நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட் நிதி சந்தை அப்படின்ற அழைக்கக்கூடிய தேர்வில் வெற்றி பெற்று அவங்களே சான்றிதழ் தராங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கூடுதலான அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்மளே என்ன பண்ணலாம் சுயமாகவும் பங்கு சந்தையில் ஒரு ஷேர் புரோக்கராக ஏற்படலாம் அல்லது அந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு எளிதில் கிடைக்கும் அடுத்த கேள்வி நமக்கு என் மனசுக்குள்ளே தோன்றுது என்னென்னா கரஸ்பாண்டில் அஞ்சல் வழி கல்வியில் அல்லது அஞ்சல் வழி கல்வியில் படித்து கொண்டே வேலைக்கு போகலாம்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் குடும்ப சூழ்நிலை சில பேருக்கு சாதகமாக இருக்காது அவர் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படித்தது பெருசு அதுக்கப்புறம் அவங்க அவரை நம்பி தான் அந்த குடும்பம் இருக்கும் அப்போ நம்ம படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு வருமானம் வேணும் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் அஞ்சல் வழியில் படித்தா அது எனக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமானா நிச்சயமாக உங்களுக்கு அது உண்டு அஞ்சல் வழியில் கல்வி என்பது குறிப்பிட்ட நோக்கம் உள்ளவர்கள் பயில வேண்டியது நேரடி கல்வி கற்க வசதி இல்லாதவர்கள் நான் முன்பே சொன்ன மாதிரி பண வசதி இல்லாதவங்க அஞ்சல் வழியில் பயின்று கொண்டே வேலைக்கு செல்லலாம் அவங்க கோர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வேலைக்கும் போயிட்டு அவங்க கல்வியை என்ன பண்ணலாம் தொடரலாம் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு சிஏ ஐசிடபிள்யூஏ ஏசிஎஸ் போன்ற கல்வி பயில ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் படித்து கொண்டு அஞ்சல் வெளியில் கிராஜுவேஷன் படிப்பை தொடரலாம் இது வந்து ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்கன்ற மாதிரி நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸும் தயாராகிட்டுருப்போம் அப்போ அந்த சிஏக்கு தேவையான ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கும் நம்ம ஒரு ரயின் ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கோம் அதே நேரத்தில் நம்ம டிகிரியும் ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு சைமென்டியில் டிகிரியும் முடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த கோர்ஸையும் என்ன பண்ணலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கலாம் இதை தவிர உயர்கல்வியில் நேரடியாக ஹையர் ஸ்டடீஸில் எம்பிஏ மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போன்ற கல்வி கற்க விருப்பம் இருந்தால் அஞ்சல் வழி கல்வி என்பது சாதகமாக இருக்காது ஏன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா
அந்த காலேஜஸில் அஞ்சல் வழியில் கல்வி கற்கும் போது தான் தேர்ந்த பல்கலைக்கழகங்கள் கொடுத்த புத்தகங்களை படிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்தந்த பாடம் சம்பந்தமான ரெஃபரன்ஸ் புத்தகங்களை அந்த மெட்டீரியல் மட்டுமே நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது அதோடு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மற்ற என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் யார் யார் எந்தெந்த ஆத்தர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த ஆத்தர் புக்ஸையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு ஒரு டெப்தான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் படிப்பது மிக முக்கியம் பல்கலைக்கழகங்கள் நடத்தும் நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் மட்டுமின்றி தனி ஆசிரியரின் உதவியோடு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஏதாவது ஒரு டியூஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த வெறும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் அந்த செமினார் கிளாஸ் நடத்துவாங்க அந்த கிளாஸ் போனால் மட்டும் எனக்கு பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபர்தராக அதில் எனக்கு நாலேஜ் வேணுன்றப்ப ஒரு தனி ஆசிரியராக ஒரு டியூஷன்ஸ் டீச்சர்ஸ் மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த துறையில் நீங்கள் ஷைன் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ப்ளஸ் டூவிற்கு பிறகு என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற சில பேருக்கு அந்த எண்ணங்கள் தோன்றும் ப்ளஸ் டூ எழுத போகும் உங்களின் கேள்வி பின்வரும் ஏதேனும் ஒன்றாக இருக்கலாம் முழு நேர கல்வி படிப்பு ப்ளஸ் டூ முடிக்கணும் போய் காலேஜில் போய் சேரணும் அப்படின்னு இருக்கலாம் அல்லது பகுதி நேர கல்லூரி மற்றும் பகுதி நேர வேலை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு படிக்கிற மாதிரி அஞ்சல் வழியில் கல்வி மற்றும் முழு நேர வேலை அஞ்சல் வழியில் முழுவதுமாக படித்துக்கொண்டு முழுவதுமாக வேலையில் இருக்கணும் அஞ்சல் வழியில் கல்வியில் நம்ம சாட்டர்டே சண்டே அந்த மாதிரி செமினார் கிளாஸ் வைப்பாங்க அதை மட்டும் போய் நம்ம அட்டன் பண்ணிவிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் இது பகுதி நேர கல்லூரி அதாவது ஈவினிங் காலேஜஸ் சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் காலேஜஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஏதாவது நம்ம டே டைமில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஈவினிங் காலேஜில் போய் நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் தொழிற்கல்வி கற்றுப்பின் வேலைக்கு செல்வது ஏதாவது நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் தொழிற்கல்வி ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம் அப்போ அந்த மாதிரியான தொழிற்கல்வி நம்ம கற்றுக்கலாம் பொருளாதார வசதியும் கல்லூரி படிப்பில் ஆர்வம் மற்றும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் முழு நேர கல்லூரியில் படித்து பின் மேற்படிப்பு வேலை என்ற வழியில் செல்லுங்கள் அதே போல் பொருளாதார ரீதியில் பிரச்சனை இருந்தால் அல்லது அனுபவம் ஈட்ட வேண்டும் என்ற விரும்பினால் கல்லூரிக்கு சென்று கொண்டே பகுதி நேர வேலையும் செய்யுங்கள் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் கல்லூரிக்கும் போவோம் அந்த துறையில் நமக்கு அனுபவமும் கிடைக்கும் வேலை செய்கிறப்ப அதில் என்னென்ன ஒர்க்கெலாம் இருக்குதுன்றதை நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் கண் கூட பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி என்ன சொல்கிறாங்க நைன்த்து கொஸ்டின் பொதுவாக நான் அனைத்து பரீட்சையிலும் குறைவாகவே மதிப்பெண் எடுப்பேன் என்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி எனக்கு பயமாக உள்ளது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு என்னன்றது உங்களை பற்றி தரக்குறைவாக நீங்களே மதிப்பிட்டு கொள்ளாதீர்கள் அதே சமயம் நீங்கள் குறைந்த மதிப்பெண் எடுப்பதற்கான காரணத்தை ஆராய ஏன் நமக்கு மார்க் கம்மியாகுது அப்படின்றத நம்மள நம்மள அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு ஏட்டு படிப்பில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தாலோ அல்லது ஒரு குறுகிய கால தொழில் கல்வியில் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உடையவராக இருந்தால் உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் தொழிற்கல்வியை பயில்வது நல்லது இன்னைக்கு நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது படித்து முடித்தவொடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்கல்வி ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த தொழிற்கல்வியை எடுத்துக்கிட்டு படித்தீங்கன்னா படித்து முடித்தவுடன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க வேலை வாய்ப்பு ஐடி ஐடிஐ இருக்குது பாலிடெக்னிக்ஸ் அந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் இருக்குது அதில் சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கல்வியை கற்கலாம் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி டென்த்து கொஸ்டின் கேட்குறான் நான் ப்ளஸ் டூவில் தொண்ணூறு சதவீத மதிப்பெண் தான் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் நான் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் எனக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் நான் பரிட்சை நல்லா எழுதியிருக்கிறேன் நிச்சயமாக நூற்றுக்கு நான் தொண்ணூறு சதவீத மதிப்பெண் எடுப்பேன் அப்படின்னு எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்குது அப்போ நான் மேற்கொண்டு நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சில மாணவர்கள் எண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்னென்னா முதலில் உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல கல்லூரியில் உங்கள் படிப்பை தொடர வேண்டும் அதே சமயம் கல்லூரி படிப்புடன் சேர்ந்து வேலை வாய்ப்பு கல்வி அப்போ தொழிலுடன் முறைந்த வேலை வாய்ப்பு கல்வி மற்றும் தட்டச்சு பயிற்சி தட்டச்சு பயிற்சினா டைப் ரைட்டிங் அதில் ஆங்கில பயிற்சி அப்புறம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அந்த தட்டச்சு பயிற்சின்னு பார்த்திங்களா அதில் லோயரில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அதில் ஹையர் இப்போ லோயரும் முடிச்சுருக்கணும் ஹையரும் முடிச்சுருக்கணும் அப்போ அது கூடுதலாக தகுதியாக இருக்கும் ஆங்கில பயிற்சி முதலைவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள் உங்கள் கல்லூரி படிப்பிற்கு பின்பு எந்த வகையான வேலைக்கு செல்லலாம் என்பதை ஆராய்ந்து திட்டமிட்டு செயல்படுங்கள் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் துறை சம்பந்தப்பட்ட மாணவராக இருந்தார் இவ்வாறு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் துறை மாணவர் இருந்தார் டேலி போன்ற பயிற்சியை படித்திருப்பது நல்லது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அடுத்து என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்க